আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিদিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সাবিনার সংবাদ শিরোনাম অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বিএনপির সাথে আলোচনার প্রস্তাব 14 দলের সভায় জানালেন সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু তা প্রবাহ থেকে শিগগিরই মুক্তি নেই বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বর্ষার আবির্ভাবের মাস হলো জুনে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস তাপদাহে ও লোড শেডিংয়ে বেড়েছে রিচার্জেবল ফ্যান লাইট আইপিএস ইউপিএস জেনারেটরের চাহিদা পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ দাম বাড়িয়েছে ব্যবসায়ীরা ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস আজ উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত দাবি আদায়ের আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি স্বাধীনতা অর্জন এবং পরিবেশের সুরক্ষায় প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য ব্যবহারে বিশিষ্ট যন্ত্রের গুরুত্ব আরোপ বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে বৃক্ষরোপণের উপর তাগিদ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এবং চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেছেন আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রয়োজনে জাতিসংঘের প্রতিনিধির সামনে বিএনপির সাথে আলোচনায় বসতে চান তারা রাজধানী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে চৌদ্দ দলের সমাবেশে তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচনে কি সমস্যা তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে চান তারা তিনি বলেন আমেরিকার ভিসা নীতির প্রভাব কাদের উপর পড়বে তার সময় বলে দেবে আমরা বলতে চাই বিগত সমাজ এমনি জাতিসংঘ তার কোষাবকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের দুই দলকে নিয়ে একসাথে বসে মিটিং করে বসেছিলেন আজকে প্রয়োজনে এই ধরনের ঘোরাঘুরি না করে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আসুক আমরা বিএনপির সাথে মুখোমুখি বসে আলোচনা করে দেখতে চাই কোথায় খারাপ কিভাবে সুস্থ আবাদ নির্বাচন করার বাধা কোথায় এবং কিভাবে সেটা নিরসন করা যায় ক্যালেন্ডারের বর্ষা করা নাড়ছে দরজায় তবু বৃষ্টি দেখা নেই উল্টো সারা দেশে তাপদাহ থেকে অসহনীয় ব্যবসা করম অবস্থা পরিবর্তনে খুব বেশি সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া অফিস আরও অন্তত এক সপ্তাহ দেশের আবহাওয়া এমন থাকবে বলে আশঙ্কা আবহাওয়া দপ্তরের আর ভারত মহাসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলো তাতে বাংলাদেশের গরম লাঘমে কোনো কাজে আসবে না নাফিস ইফতেকার রিপোর্ট পৃথিবীর উষ্ণতা দ্রুতই বাড়ছে এ কথা আবহাওয়াবিদরা বলে চলেছেন কয়েক দশক ধরে তবে গরম যে আদতেই বেড়েছে তা গত কয়েক মাসে অনেকটাই টের পেয়েছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলো প্রতিদিনই যেন বাড়ছে সূর্যের তেজ ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ এ মাসের শুরুতে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছিল মে মাসে সারা দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে চুয়াল্লিশ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে আর এ মাসের পূর্বাভাস বলছে বর্ষার আবির্ভাবের মাস হলেও জুনে বৃষ্টিপাত হবে স্বাভাবিকের চেয়ে কম চলমান তাপদাহ থেকে খুব শিগগির মুক্তি মিলবে তেমন কোনো সম্ভাবনাও নেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাপদাহ নিয়ে যে সতর্কবার্তা সেখানে বলা হচ্ছে আগামী অন্তত পাঁচ থেকে ছয় দিন চলবে এই অসহনীয় অবস্থা ভারত মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের ঘনঘটা ঘূর্ণিঝড়ের নামটি বাংলাদেশের দেওয়া হলেও এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে বৃষ্টি ঝরাবে না কেননা সাইক্লোন বিপর্যয়ের অবস্থান বঙ্গোপসাগরে নয় বরং ভারত মহাসাগরের একদম উল্টো দিকে আরব সাগরে দেশের উপকূলের কাছাকাছি মেঘমালার উপস্থিতি রয়েছে সেটি মৌসুমি বায়ুর কারণেই অর্থাৎ বর্ষা কাছাকাছি তবে মৌসুমি বায়ু স্থলভাগে প্রবেশে দেরি হচ্ছে এমন দেরি গত কয়েক বছরে প্রায় নিয়ম হয়ে গেছে গত বছর বর্ষার বিস্তার ঘটতে জুনের শেষ সপ্তাহ চলে এসেছিল এবার অপেক্ষা করতে হতে পারে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত তবে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান সহ দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়া তাপপ্রবাহের যে বৃত্তে বাধা পড়েছে সেটি এখন ভাবনার বড় কারণ নাফিস ইফতেখার চ্যানেল আই তীব্র তাপদাহে লোডশেডিং পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় রিচার্জেবল ফ্যান লাইট আইপিএস ইউপিএস এবং জেনারেটর চাহিদা বেড়েছে চাহিদা বেড়ে যাওয়া আমদানি করা এসব পণ্যের দাম পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ করেছেন ব্যবসায়ীরা রোকসান আমিনের রিপোর্ট 
রাজধানীর গুলশানের ডিসিসি মার্কেটে একটি চার্জার ফ্যান অনেকক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখছিলেন কলেজ পড়ুয়া সাজ্জাদ এসেছেন ছোট বোনের জন্য রিচার্জেবল ফ্যান কিনতে এই ফ্যানটা আমার পছন্দ হয়েছে ভালো ফ্যানটা নিয়ে নেই বাসার ছোট বোন আছে গরম পড়ে যত গরম রাতে ঘুমাইতে পারে না কারেন্ট কোথা থাকে না ঘুম ঘুমের অসুবিধা তো ফ্যানটা বললে দেখা গেছে ছোট তো বোনটা একটু শান্তিতে ঘুমাইতে পারে আরেক দোকান থেকে মেয়েদের জন্য চার্জার ফ্যান কিনে বের হচ্ছিলেন ব্যবসায়ী রিপন সরকার জানালেন এরকম দ্বিগুণ দামে কিনতে হলো চার্জার ফ্যান 15 মিনিট 20 মিনিট পর পর কারেন্ট যাচ্ছে আবার আসতেছে বাচ্চাদের আবার পরীক্ষা ফাইনান্সিয়ালি যদি আমরা হেলদি থাকতাম তাহলে বোধ হয় এই অবস্থা হতো না গভর্নমেন্টকে বলবো যে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ প্রোডাকশন করার জন্য যা যা করা দরকার তাই যেন করে আর কি প্রখর তাপে কয়েকদিন ধরে চরম কষ্টে সারা দেশের মানুষ একদিকে তীব্র তাপদাহ অন্যদিকে ভয়াবহ লোড শেডিং অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে কিছুটা রক্ষা পেতে আর একটু স্বস্তি খুঁজতে অনেকে ছুটছেন রিচার্জেবল ফ্যান লাইট আইপিএস ইউপিএস আর ব্যাটারির দিকে কিন্তু দাম শুনে অনেক ক্রেতাই ফিরে যাচ্ছেন না কিনে চাহিদা আছে কিন্তু সাপ্লাই আর নাই যার জন্য দাম বেশি এখন মানুষ তো সব এই দেখতেছেন সবাই চার্জার ফ্যান নেওয়ার জন্য আসছে প্রচন্ড তাপাত হয়ে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে এখন এটার দাম বলতেছে পঁচিশশো টাকা কিন্তু আমরা তো স্টুডেন্ট আমাদের জন্য মানে দুয়ের নিচে হলে ভালো হতো একটু আমার ওয়াইফ প্রেগনেন্ট चार्जार असाधु व्यवसाय दाय चपाचनिकारकानी बारोश थे पंद्रह टकर मध्य से ही फैन गोले तीन हजार टाक कहते से दाम बाढ़ार कारण आनते हैं दाम बाढ़ कारण मार्केट के आनार आगे सेल हो जाए क्लायेंट कस्टमर मार्केटे बस थे आनते आनते ही सेल हो जाए यह रकम क्राइसिस देखी नहीं प्रोडक्ट आगे जमीन पाँच प्रोडक्ट चाहिए अपना बीस दिए दी कम्पानी एक् बीस चाहिए तीन चार्ट पाँच ए रकम मैं पाइते विभिन्न इनपोर्टर मैं विभिन्न धरण इश्यू देखाते इश्यू देखिए प्रोडक्ट दीते हैं और जो बैटारी बिक्री करतम सात सौ अठारो से बिक्री करते तेरह चौदहश पंद्रह प्रोडक्ट चाहिदा मत पाइते ना कम्पानी थे मैं दिखाने प्रोडक्ट बिक्री करते हैं चार्जिंग सब पन्नर अजौक् दाम नियंत्रण में संश्लिष्ट संस्थागुल हस्तक्षेप चेचन भोक्तारा रोकसाना अमीन चैनल आई ठका ऐतिहासिक छय दफार दिवस आज উনিশশো ছেষট্টি সালে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফার ভিত্তিতে যে আন্দোলনের শুরু তার পথ ধরেই মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রথম থেকে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার তবে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ়তায় হার মানতে বাধ্য হয় তারা ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট ব্রিটিশ শাসন শেষ হলেও বাঙালির ওপর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ ছিল একই রকম মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম শুরুর অংশ হিসেবে উনিশশো সালের পাঁচ ও ছয় ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের কনভেনশনে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের চেষ্টা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তা গ্রহণ না হলে এগারোই ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরে তেজগাঁও বিমানবন্দরেই ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় সড়ক বঙ্গবন্ধু তার ছয় দফা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাঙালিদের উপরে যে নির্যাতন নিষ্পেষণ তার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন এবং এইটা মানুষ গ্রহণ করেছিল এবং যার জন্য এই ছয় দফাকে সেই দিন জনগণ মুক্তি সনদ হিসাবে ম্যাগনা কাঁটা হিসাবে গ্রহণ করেছিল এরপর ছয় দফা নিয়ে সারা দেশে টানা তিন মাসের গণসংযোগ করেন জাতির পিতা সে সময় বারবার গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালের সাতই জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের ডাকে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয় পুলিশের গুলিতে ঢাকা টঙ্গি এবং নারায়ণগঞ্জে ১৩ জন নিহত হন সেই থেকে সাতই জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস ছয় দফা যে মুক্তি সনদ এইটাই প্রমাণিত হয়েছে যে স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে এবং পাকিস্তানিদের অনীহা छय 
ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা আন্দোলন এবং ছয় দফা ভিত্তিক ইশতেহারে নির্বাচনে বিজয়ের ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও লাল সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা সিনিয়র সাংবাদিক চ্যানেলে যুগ্ম সম্পাদক প্রণব সাহার পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী আজ গভীর শ্রদ্ধা ভরে এই কর্মী পুরুষকে স্মরণ করছে চ্যানেল আই পরিবার নির্লোভ নির্বৃতচারী প্রণব সাহা বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দু সালের এই দিনে মারা যান উনিশশো সালের পনেরোই জানুয়ারি মানিকগঞ্জের গড়পাড়ায় জন্ম হয় প্রণব সাহার উনিশশো সালে দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় সহ সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ জার্নালিজম আইওজের আমন্ত্রণে পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়া সফর করেন তিনি এক সালে চ্যানেল আইতে যোগ দেন প্রণব সাহা চ্যানেল আই নিউজের জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সাথেই ছিলেন প্রণব সাহা চ্যানেল আই পক্ষ থেকেও তিনি পেশাগত প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য ছিলেন প্রণব সাহা নিষ্ঠাবান সাংবাদিক প্রণব সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার সহকর্মী স্বজন ও শুভানু থাইরাম পারিবারিকভাবে মানিকগঞ্জে গড় পাড়ে তার আত্মা শান্তি কামনার প্রার্থনা আয়োজন করা হয়েছে পরিবেশ সুরক্ষায় প্লাস্টিকের বিকল্পপূর্ণ ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করেছেন বিশিষ্ট জনেরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে আয়োজিত আলোচনায় প্লাস্টিকের উৎপাদন ব্যবহার বন্ধে নতুন মডেল তৈরির পাশাপাশি দূষণ নিয়ন্ত্রণে তরুণদের আরও সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয় একই সাথে উষ্ণতা কমাতে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দিয়েছেন বক্তারা আলিমার রেজ রিপোর্ট পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুত নগরায়ন এবং সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার আর দূষণের কারণে বিপর্যস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা যদি গাছ লাগাতে চাই গাছ লাগাই তাহলে হয়তো আমাদের যে ভাই বলে গেলেন যে আমাদের এই গরম কমবে পরিবেশ সুরক্ষায় দূষণ কমাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেন বক্তারা আমরা আমাদের গবেষণার মাধ্যমে আমরা আমাদের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিকল্প কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে প্লাস্টিককে আমরা রিপ্লেস করতে পারব যখনই আমরা রিপ্লেস করতে পারবো প্লাস্টিককে তখনই সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থাপনা সেটার দিকে আমরা একবার ফিরে যেতে পারব প্রত্যেকটা দেশের ভালো থাকার উপরে আমার ভালো থাকা নির্ভর করে সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই ভালো থাকতে হবে এবং আমরা যারা বিজ্ঞানী আছে বিশাল বলে গেছেন যে আমরা এখানে সবাই আমি জানি শিক্ষার্থীরা আছে এবং অতিথিরা আছে সবাই আমাদের বায়োলজিস্ট হ্যাঁ আমরা সুতরাং এই গবেষণা করব কীভাবে আমরা ভালো থাকা যায় প্লাস্টিক সহ অন্যান্য দূষণ না কমালে পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা জানান বিশ্বজনেরা প্রতিবেশ সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপরও গুরুত্ব দেন তারা নানা ধরনের যে পলিউশন হচ্ছে নানা জিনিস দিয়ে সেটাতে সেটাকে যদি আমরা কমাতে না পারি তাহলে কিন্তু আবার এই পলিউশনই কিন্তু আমাদের এই জনসংখ্যাকে নানা রোগ ব্যাধিতে শেষ করে দিবে সব দূষণের কিন্তু মূল হলাম আমরা যে গাছ কাটলে উন্নয়ন করলে তিনটা গাছ লাগালেই কিন্তু সমাধান হচ্ছে না পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন করতে হবে এবং পরিবেশ বান্ধব যদি উন্নয়ন না করি আমরা আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা অস্থির গরমের মধ্যেই কিন্তু দিন দিন আমাদের নিজে নিজেরাই নিজেদের নিয়ে যাচ্ছি সুতরাং এই দেশটাকে ভালো রাখার জন্য এই পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য এই প্রকৃতিকে ভালো রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের কিন্তু একটা ভূমিকা নিতে হবে প্রকৃতি পরিবেশ যদি ভালো না থাকে আমরা কেউ ভালো থাকব না এবং আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ন হয়ে যাব এই কারণেই কিন্তু সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং ছড়িয়ে দিতে হবে সারা বাংলাদেশে সবার কাছে এই দেশটাকে ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার কিভাবে আমরা প্লাস্টিকে আসলেও ব্যবহারের যত্নশীল থাকব সেটি একটি দিক বটে কিন্তু একই সঙ্গে সেটিকে বায়োডিগ্রেডেবল করার জন্য কি উপায় আছে সেটার আমাদের ভাবা দরকার যে সেখান থেকে বায়োডিজেল সেটি বের করতে পারি কিনা এটিকে কনভার্ট করতে পারি কিনা অন্য উপাদানে যেটি একটি জৈব সারের রূপান্তরিত হবে এবং এভাবে চেঞ্জ ইউজ রিউজ এগুলো করার মধ্য দিয়ে প্লাস্টিকের সর্বোত্তম ব্যবহারটা নিশ্চিত করবে এবং পরিবেশ 
ফ্রেন্ডলি সেটিকে কিভাবে করা যায় সেটি এখন খুবই বিশ্বের একটি শক্তিশালী আহ্বান পুরো গ্লোবাল কমিউনিটির আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে অসাধারণ অবদান রাখবে এর আগে র্যালি ও বৃক্ষরোপণ হয়েছে আয়োজনের সহযোগী প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন মিডিয়া পার্টনার চ্যানেল আই আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা সময় হলো বিরতি নেবার বিরোধীপা আরও সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরব ফ্রুটিকা আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে দু হাজার তেইশ দু হাজার চব্বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে কানাডা প্রবাসী ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন বাজেটে বিভিন্ন বিষয় ইতিবাচক দিক থাকলেও রেমিটেন্স পাঠানো জনবল ও প্রবাসী উন্নয়নে যথেষ্ট বরাদ্দ বা প্রকল্প নেই চূড়ান্ত বাজেটে প্রবাসী বিনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ প্রকল্প রাখা এবং রেমিটেন্সের প্রণোদনার হার বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন কানাডা বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নেতারা প্রবাসী দেশে বিনিয়োগ করতে চায় আর সেই জন্য সরকারের উচিত বাজেটে প্রবাসীদের জন্য স্পেশাল প্রকল্প রাখার জন্য যাতে প্রবাসীরা সহজেই ইনভেস্ট করতে পারে বাংলাদেশে আই থিঙ্ক প্রবাসীদের জন্য আরো ইনসেন্টিভ দেওয়া উচিত তার পরিবার জন্য ইনসেন্টিভ দেওয়া উচিত যাতে এমন কিছু করার প্রবাসীরা আরো ইনভেস্টমেন্টের জন্য আগ্রহী হয় এবারে কৃষি সংবাদ একাশি দিন পর সাতক্ষীরার ভ্রমরা স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ প্রবেশ করেছে সোমবার সন্ধ্যায় উনিশ ট্রাক পেঁয়াজ ভারতের ঘোজাডাঙ্গা স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে আজ ষাট থেকে সত্তর ট্রাক পেঁয়াজ ভ্রমরায় বন্দর দিয়ে প্রবেশের আশা করছে সিএনডিএফ কর্তৃপক্ষ দুদেশের আমদানি রপ্তানিকারক ট্রাক চালক ও শ্রমিকদের আড়াই ঘন্টা বৈঠকের পর দিনাজপুরে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি আবারও শুরু হয়েছে সাতক্ষীরা থেকে আউল কালাম আজাদ ও দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রী সুদীপ্ত মোহাম্মদের রিপোর্ট সাতক্ষীরার ভ্রমরের স্থল বন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ প্রবেশ করতেই শহরের সুলতানপুর বাজারে পেঁয়াজের দাম অনেকটাই কমেছে আজ দুশো দশ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানি হওয়ার কথা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা আমদানি মূল্য কেজি প্রতি আঠাশ থেকে ত্রিশ টাকা পেঁয়াজের যে বর্তমান যে কস্টিং আপনার ইন্ডিয়ান পরে যে ক্রয় মূল্য আপনার বারো টাকার মতো পড়তেছে আর ভাড়া ছয় টাকা আঠারো টাকা বিধি করলে আসে আপনার তেইশ টাকার মতো তেইশ থেকে চব্বিশ টাকা আর আনুষ্ঠানিক খরচ বাংলাদেশের পরে ডিউটি টিউটি দিয়ে আরও আপনার ওর সঙ্গে চার টাকা সাতাশ থেকে আঠাশ টাকা কস্টিং তো পছনশীল মাল ওখানে আপনার কিছু শর্টেজ থাকে নানা রকম থাকে তো এই আপনার আঠাশ উনত্রিশ টাকা এরকম একটা রেট আশা করছি যাবে প্রতি টন পেঁয়াজ দুশো বিশ ডলার থেকে আড়াইশো ডলারে আমদানি হচ্ছে সুলতানপুর বাজারে ভারতীয় পেঁয়াজ সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা এবং দেশীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা কেজি দরে প্রায় পঁয়ষট্টি গাড়ি পেঁয়াজ ঢুকবে বলে আমরা গেট পাস পেয়েছি আমরা আশা করছি পঞ্চাশ প্লাস গাড়ি আজকে ঢুকবে এবং এলসি সংকট থাকার কারণে এইটি এখন একটু কম আছে কাল পশু থেকে আমাদের এলসি সংকট কেটে গেলে আমরা মনে হয় প্রায় একশো একশো প্লাস গাড়ি ভোমরা বন্দর দিয়ে ইম্পোর্ট করতে পারবো স্বাভাবিক হয়েছে হিলি স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আঠারো হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন সাত আমদানিকারক সহকর্মীকে মারধরের প্রতিবাদে দিনাজপুরে হিলে স্থল বন্দর দিয়ে রোববার সকাল থেকে পণ্য পরিবহন বন্ধ রেখেছিলেন ভারতীয় ট্রাক চালকরা এতে হিলি বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হয় বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়ে ভারতীয় ট্রাক চালক ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ভালোভাবে থাকা খাওয়া এবং নিরাপদে চলাচল সহ বৈঠকে আট দফা দাবি পেশ করা হয় সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সিরাজগঞ্জের ফুলজোর নদীতে কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ফেলায় পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ সহ সব জলজ প্রাণী মরে গেছে এতে পরিবেশে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে লাল নিশানা দিয়ে ফুলজোর নদীর পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে প্রশাসন ফেরদোস রবিনের পাঠন তথ্য বিরোচিত সাবিনা হাসান রিপোর্ট সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা ঐতিহ্যবাহী ফুলজোর নদী একে দেশি মাছের অন্যতম উৎস বলা হয় তবে নদীর উজানে 
বগুড়া শেরপুরের একটি কেমিক্যাল কারখানা থেকে অতি মাত্রায় বিষাক্ত বর্জ্য ফেলায় নদী জুড়ে জলজ প্রাণীর মরকের দৃশ্য আমাদের মাছ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে এক রাতের ভিতর সব মাছ মারা গেছে একটা খাঁচাতে 30 মন 35 মন 40 মন পর্যন্ত মাছ আছে আমরা একজন মানুষও জানি না যে তারা বর্জ্য ছাড়ছে এলাকাবাসীর অভিযোগ বিষাক্ত পানির কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মারা যাচ্ছে গরু ছাগল সহ গবাদি পশু সুমনের মত মাছ ছিল একবারে নিঃশ হয়ে গেছি আমি আমার মত খামারি 70 80 জন খামারি আছে হাজার হাজার টন মাছ সব বিক্রির উপযুক্ত সবাই নিঃশ তারা কি করে ওই সামনের পথ আগাবে এর কোনো দিশা রয়ে গেছে আমরা ঋণ দেনা হইরা ব্যবসা করছি আমরা বেঁচে হেরেই আমরা টাকা টাকা পয়সা দেব হেই আশা মোসেই ব্যবসা করছি আমি আর ঋণ করে তো খাই নাই আমরা মাছ চাষ করছি মানসিক দিয়ে দেব জীবন নিয়ে আনছি টাকা টাকা দিয়ে দেব কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা টাকা টাকা পয়সা কিভাবে দেব আর কিভাবে বাঁচবো 50 লাখ 20 লাখ 10 লাখ যে যে বা পারছে কর্জ করছে সেই কর্জ টাকা গুনা এখন কিভাবে যারা দেব কিভাবে যারা নিঃশ্ব হয়ে গেছে এখন কিভাবে যারা টাকা গুনা গোসা দিতে পারবো কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে আমরা উপজেলা সংশ্লিষ্ট উপজেলা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তাদের স্থানীয় প্রশাসন এবং সুপরিবর্তিতের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেহেতু পানি দূষিত হয়েছে সেখানে কোনো ধরনের মাছই বাঁচতে পারছে না সুতরাং কিছুদিনের জন্য পানিটা পুরোপুরি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গোসল থেকে শুরু করে সব ধরনের কার্যক্রম যাতে বন্ধ রাখা হয় একটা বা দুটো গরু অবদয় পানি খেয়ে মারা গিয়েছে মাছ তো মরেছেই মাছ তো মরেছে মারা গেছে এবং ওই পানি ব্যবহার করার কারণে দু একজনের শারীরিক সমস্যাও কিছুটা হয়েছে তাদেরকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাদেরকে আইনের আতাহানার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর বলবো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষা এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবিলম্বে ফুলজোর নদী দূষণ বন্ধে সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে মানব বন্ধন করেছেন এলাকাবাসী সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই এবারে খারাপ খবর